Всем привет! В этом видео я расскажу вам, как сделать рулевое управление на лодку своими руками и с минимальными вложениями. Весь рулевой механизм проектировался согласно четырем правилам. Первое. Большой угол поворота мотора. что дает хорошую маневренность для хождения по малым речушкам. Второе. Можно поднять мотор для хождения по мелководью. Третье. Комплект полностью разбирается для погрузки в автомобиль. Подойдет для тех, кто не любит возить за собой лафет. Четвертое. Не нарушена заводская конструкция лодки и мотора. Можно вернуть на место румпель и получить оригинал. Посмотрим, как это работает. Теперь рассмотрим более детально, как все устроено. Игровой руль, купленный за 5 долларов. Основа – самодельный столик для лодки. Сделан из 10-миллиметровой фанеры. Покрашен обычной черной краской. Снимем крышку с рулевой консоли. Рассмотрим подобие рулевого редуктора. Из руля выкинута вся электроника. Вставлена металлическая трубка, чтобы тросик не перерезал пластик. Вставлена перегородка, чтобы тросики не перехлестывались. Руль вращается очень легко, без усилий, можно крутить даже пальцем. Ручка управления дроссельной заслонкой от газонокосилки. Легко устанавливается и снимается. Тросы, велосипедные, два тросика для поворотного механизма и один для дроссельной заслонки. Каждый длиной около трех метров. Перейдем к поворотному механизму мотора. Крылышки сделаны из куска алюминия, покрашены черной матовой краской. Ролики со стеклоподъемников, крепления для тросиков, велосипедные. На данном моторе ручка для переноски вынесена на заднюю часть, поэтому пришлось повозиться с креплением для тросиков. Металлическая планочка для быстрого оцепления рулевых тросиков. Прикрепляется двумя болтами. Платформа из куска нержавейки. Цепляется к болту, который держит мотор на креплении к трансу. Управление дроссельной заслонкой переделано на одно тросовую. В оригинале была установлена двухтросовая. В отверстие для румпеля установлена резиновая пробка с зажимом. Собирается это все примерно так.
Теперь посмотрим, как это все работает на водоеме. Хотелось бы отдельно отметить, что наличие руля позволило установить надувное сиденье. При румпельном управлении управлять в таком положении очень неудобно. При такой посадке центр тяжести смещается вниз, что позволяет входить в повороты на скорости. Ну и про комфорт не стоит забывать.
подсчитаем, сколько обойдется такой комплект, если все сделать самому. Игровой руль – 5 долларов. Тросики – 12 долларов. Ручка управления дроссельной заслонкой – 2 доллара. Крепление тросиков, болты, гайки – 4 доллара. Баллончик с краской – 2 доллара. Итого 25 долларов. Если у кого возникли вопросы или предложения, пишите в комментариях. Если понравилось видео, ставим лайки и не забываем подписываться на канал. Всем пока!